Magandang araw sa inyo lahat mga amigo Welcome po sa aking YouTube channel Abi by Main Sounds For today's video mga amigo Isang mabilisan na review dito sa aking 10 channel power controller Ang brand po nito is DJ Scorpio DJS99 So isashare ko sa inyo mga amigo uh, Pag-uusapan natin kung ano bang mga gamit na pwedeng isaksak dito uh, Features nito at mga ibang functions nito. So, dagdag kaalaman ito mga amigo para sa mga nag-uumpisa, no? sa mga ibang users na hindi, mag, hindi pa masyadong familiar dito. For almost one year ko nang ginagamit ito mga amigo, wala pa akong na-encounter na problema dito. Okay na okay pong gamitin, sulit na sulit. Pero isang paalala sa inyo mga amigo, ako po ay hindi professional. No? So, ito po ay base sa nalalaman ko at sa na-experience ko. Bago ko simula ng review mga amigo, uh, big shoutout po sa lahat ng Team Basic yan. Salot sa inyo mga sir, mga amigo. Tuloy lang po tayo sa ating mga hilig. Tuloy lang po tayo sa ating mga pangarap. At sa idol ko na si Battle Papa Sound System, Maraming maraming salamat Idol Pop sa walang sawang pagsuporta at sa paggabay sa amin. No? Kay Sir, Sir Leo Lugay, no? eto na Sir. So, sana masagot ko yung mga patunungan mo regarding dito sa 10 tunnel power controller dito sa video na to. At kay Sir Pops Rons TV, big shoutout sa iyo Sir. So mga amigo, uh, let's go! Alright mga amigo, ito na, uh, review muna natin tong switchboard or 10 channel power controller. No? So ang brand nito mga amigo is DJ Scorpio, no? DJS99, ito po. Yan, uh, nakatakip lang kasi ng sticker ko. Ngayon, pagdating naman sa chassis niya mga amigo, okay na okay, metal siya. No? So, matibay. Then, sa AC cord niya mga amigo, yan, napansin nyo, kasi laki ng daliri ko, malaki siya, heavy duty, okay na okay. Then, yung dulo niya mga amigo, yan, 3 pin mga amigo, may, may ground. No? So, kumamit ako ng adapter para masaksak ko sa uh, outlet ng pinagkukuha na natin ng, pow ng power. Okay? So, punta naman tayo sa kanyang mga switch, mga amigo. So, yung mga switch niya, uh, iilaw to kada on nyo. Hindi lang po nakasaksak. So, very smooth, mga amigo. Eh, no? Smooth na smooth siya. Hindi tulad nung iba, uh, matigas pag pinindot mo. Ito, okay, okay na okay to para sa akin. Pagdating naman sa uh, kanyang likod, so ito po yung mga outlet niya. Sampo. Sampo po yan. Yan. So, maganda din po yung klase ng outlet niya mga amigo yun, no? Uh, combination na. So, lahat ng klase, lahat ng design po ng saksakan, pwede po dito. No? Kung tulad nung pinakita ko na 3-pin, may kasamang ground, pwede po dito. Yung dalawang flat, Pwede rin po. Yung dalawang bilog, pwede rin po. So, very convenient po yung saksakan na ito, no? Ayos na ayos. Then, uh, pagdating naman dito sa harap, mga amigo, ayan, may logo nung uh, DJ Scorpio. Ito, kung napapansin nyo, mga amigo, karamihan dito is uh, hindi sila familiar dito, no? Ito po yung uh, circuit breaker, no? 15 amperes. So, i-explain ko sa inyo mamaya mga amigo uh, Kung ano ba yung silbi niyan Kung ano ba yung functions niyan So, punta tayo sa kanyang karton mga amigo ba Alisin ko muna to So, sa kanyang karton mga amigo Yung features niya Ito po yung side niya Ayan So, ito yung mga features niya mga amigo 
10 switches from uh, front panel no so 15 amperes resetable circuit breaker on front panel so yun po yung pinakita ko pa ng button no so 8 grounded AC sockets on rear of the unit then great for turning on off of your gear so kahit nakasaksak puno yun po yung saksakan na yun mga amigo hindi nyo naman lahat nakagamit so pwede nyo i-off yung iba no so maganda so yung mga pwedeng isaksak dito ito yung example mga EQ crossover mga lightning effects no so yung haba ng power cord nya 6 feet maximum maximum load no 15 amps or 1000 watts take note mga amigo ha then ito yung size nya and weight okay so ang pwede pong uh, pwede siyang saksakan mga amigo is 120 volts and 220 no? so hindi naka indicate kung 110 so 120 and 220 alright mga amigo so, punta na tayo sa balik tayo ulit dito sa uh, unit mga amigo so punta naman tayo sa kanyang mga functions mga amigo so yan so itong mga switch 10 switch no? kada outlet niya sa likod kada saksakan niya sa likod meron pong naka-assign na switch no? yan tulad ng sinabi ko kanina pag gino nyo to iilaw okay so very convenient mga amigo kahit na puno yung saksakan nyo sa likod kung iba naman na hindi nyo ginagamit pwede nyo i-off no? so okay na okay so punta tayo ulit dito sa likod gaya ng sabi ko kanina itong saksakan niya is uh, combination no? uh, hindi na natin kailangan bumili ng mga adapter mga ibang para dun sa mga iba ibang design na saksakan okay? so eto mga amigo punta tayo dito sa kanyang circuit breaker so ang functions na ito mga amigo para dun sa short circuit short circuit uh, kung meron man isa dito sa switch na to na nagka problema or nasunog so ito nag automatic uh, shut off no? uh, tulad ng breaker ng kuryente pag nag short sa bahay automatic nag off so ganun din po ito so ang mangyayari po dito pag nag short ito po uh, aangat po ito no? so kung mapansin nyo ayan no? magalo siya automatic uh, magdi-disconnect po yan mga amigo so lahat yan uh, mawawalan po ng power supply okay so yun po yung purpose nito uh, at mga amigo para may balik nyo po yung supply nito yung mga ibang supply ng mga switch yung mga outlet itutulak nyo po ito, no? Yan. Itutulak nyo, itutulak nyo ulit paloob para bumalik sa normal. Pero i-check nyo muna kung ano yung naging problema, mga amigo, kung bakit uh, nag, ano siya, nag-shut off siya, no? Baka mamaya, eh, mayroon na sunog na na wire sa loob, ipa-check nyo. Kung, kung hindi, hindi kayo familiar or hindi kayo marunong, ipa-check nyo po, no? At, yun po yung purpose kasi nito, nung itong circuit breaker na to. Okay? So, yan mga amigo, punta naman tayo dun sa mga ibang katanungan ng mga ibang mga subscriber natin, no? So, ano-ano ba na gamit na pwedeng isaksak dito? No? Yan, magandang tanong. So, yun, base na kita natin dun sa box niya. So, ideally, para dun sa mga processors, mixer, uh, crossover, equalizer, uh, at mga ibang lighting effects, no? So, pero kung uh, advice ko dito, mga amigo, kung na-connect yung mga processors nyo, uh, wag nyo isabay yung uh, mga lighting effects, no? At kasi medyo mabigat na yon 
Ngayon, uh, base dito naman sa experience ko, mga amigo, no? uh, pwede rin po saksakan to ng mga integrated amplifiers. No? Uh, muli, dun sa pictures niya, hanggang 1,000 watts. No? Pwedeng i-load. So, ako, sa isang taon ko nang ginagamit to, wala akong na-encounter na problema. So, sinasaksak ko dito yung Uh, dalawang integrated amplifiers ko at saka mga ibang processors. Ang importante nito mga amigo, yung uh, pinanggalingan na uh, pinagkuhanan niya na out na kuryente, no? Is dapat naka stable na 220 volts. Yung pinagsasakan pinagsaksakan ko kasi nito mga amigo is direct direkta doon sa ano, no? Yung outlet diretsa sa uh, Johnson box. No, sa mga, kung napapansin nyo yung mga, yung mga kuryente sa bahay so hindi po dun yung extension na extend, yung gumamit tayo ng mga iba-ibang uh, extension so ito, sa, itong switchboard mga amigo, para lang din po tong extension so kung gandaan lang nito, is meron pong breaker, no circuit breaker so 220 volts no? so kung ano yung pinagsaksakan nyo na outlet kung 220 volts ang supply 220 volts din ang ilalabas nito no? so ang mangyayari kada switch 220 volts po ang ilalabas nyan okay? kung isaksak nyo sa 120 ganun din 120 lang din po ang ilalabas nito no? so parang extension lang sya mga amigo okay? sa mga nagtatanong naman ito na kay Sir Leo Lugay kung pwede ba daw isaksak ang power amp dito so ideally uh, sir uh, para dun sa matataas na wattage na power amplifier hindi po talaga pwede kasi mataas po yung volt tayo nun ito is hanggang usually ang, ang power supply natin sa bahay is hanggang 220 volts lang no? so ganun din kahit hindi ka gumamit nito indirecta mo sa outlet 220 volts lang din ang ilalabas nun so um, ibang power amplifier mga matata matataas ang wattage hindi po idea, hindi po pwedeng isaksak dito pero uh, meron pong ibang power amps no? naka-design na pang bahay pwede pong isaksak dito example ng Ace LX20 Okay mga amigo I-check nyo po yung manual Ng Ace LX20 Ang power input nun Is 220 volts No? Ang Power consu consumption niya Is uh, 250 watts So 220 volts Pwede po Wag mo lang load na ng maraming uh, Hanggang dalawang Ace LX20 pwede po No? Pwede po natin isaksak dito. Based sa aking experience, mga amigo. Okay? So, wala akong nagiging problema. Eh, ang experience ko pa lang naman, isang amplifier din yung ibang, uh, isang power amp na ACLX20. Then, yung iba, yung dalawang integrated ko at saka ibang processor. So, lahat po sinasaksak ko dito. No? Para dun sa katanungan mo, Sir Leo Lugay, So, ito sir, sa so, uh, experience ko, yun nga, uh, pwede. No? Hindi lahat ng power amp is uh, mataas ang voltahe, na required mataas ang voltahe, kailangan ng mga transformer. So, meron pong ibang power amp na nakadesign na pang bahay, tulad ng Ace LX20. Uh, so, base sa experience ko si ASLX20 lang muna ang na-encounter kasi yun lang ang meron na akong uh, power amp so sa isang taong ko nang gamit mga amigo ulitin ko uh, dito ko po sinasaksak si ASLX20 no? uh, make sure na stable make sure lang na talaga na stable po yung uh, pinagsaksakan nyo nitong AC cord no? 220 volts din So, yan lang mga amigo. Uh, sana may natutunan kayo 
sa na-share ko, base sa experience ko, base sa nalalaman ko, ulitin ko, hindi po ako professional. Okay? So, maraming maraming salamat po sa panonood. So, sana na-enjoy nyo, no? At kung nagustuhan nyo po yung review ko dito sa uh, switchboard na to, uh, isang like naman dyan, mga amigo. And dun sa mga bagong naligaw sa aking YouTube channel, uh, hihingin ko po inyong support ha, na please subscribe and click the notification bell para ma-update sa susunod kong video. No? So, hanggang dito na lang mga amigo. Maraming maraming salamat po.